Temas como bisexualidad, homosexualidad, legalización de la marihuana y participación en la vida pública, inició el concurso de debate político estatal 2014, cuyos resultados serán entregados al Instituto Nacional Electoral. Olga Alicia Castro Ramírez, vocal ejecutiva del INE en Zacatecas, argumentó que es momento de que se cambie el discurso de que los jóvenes son el futuro de México, pues son el presente y debe escuchárseles. Algo cambió, se dice, y conse consecuentemente los jóvenes se convirtieron en un sector de la sociedad con ganas de participar, con deseos de transformar aquello que no les gusta y de involucrarse de diferentes espacios y maneras. Es la hora de que todos los jóvenes salgan a refrendar su compromiso con este país. Se espera que a lo largo de este jueves haya diversos debates en el edificio J de Ciudad Administrativa en grupos de 12 a 17 años y de 18 en adelante. Como país en México no deberíamos tomar decisiones sobre temas tan importantes si no contamos con suficiente información y si los puntos de vista basados en ella no se contrastan en un debate público. Sostiene además que el debate tiene reglas en las que los participantes se asumen como iguales. Adriana Llamas, encargada de la Subsecretaría de la Juventud, dijo que este sector poblacional quiere ser escuchado y debe ser incluido en debates políticos con temas trascendentales para el país. La política es construir una sociedad libre y justa. Por tal motivo, este debate político es la práctica donde se manifiestan diversos planteamientos y opiniones. El evento contó con la participación de la Subsecretaría de la Juventud y entre el jurado había académicos y políticos, quienes analizarían la capacidad de los jóvenes para debatir. En Cámara Guillermo Avilés, NTR, Víctor Martínez.